Hi all. Today we are discussing spring constant of a cantilever beam. So, we have a normal spring. Normal spring is not a normal spring. We have a daily life, a macro scale engineering. We have a lot of things. We have a lot of things. We have a lot of things. We have a lot of we coiled springs in the UCM. We will use the spring in the UCM. We will use spring in the UCM. We will use the spring in the UCM. We will use the spring the spring the we will use the beams in the mechanical springs. We will use the beams in the micro beams. This micro beams is the beams in the significant character. Stiffness is characterized by the term called spring constant or force constant. Beam and stiffness are the equivalent of spring constant and force constant. So, this coiled spring we consider it. coiled spring. We use mechanical devices manufacturing coiled spring. If we have a coiled spring, we will apply force to the spring. If we have a coiled spring, we will apply force to the spring. If we have a spring, we will apply force to the spring. If k is equal to f divided by x. So, spring constant uh, for a cantilever, mechanical spring constant is the ratio of mechanical spring constant and the ratio of the ratio of the km is equal to force divided by distance. Okay. Uh, uh, force divided by the extended amount of the spring. That is spring constant. So, we have two figures here. One is parallel to two springs connected to spring constant. Parallel to the spring constant is the overall spring constant. The individual spring constant is the same. The same series is the springs connected to the overall spring constant. 1 by overall spring constant. 1 by k is equal to 1 by k1 plus 1 by k2. Okay. So, we have a cantilever load. We have a cantilever load. We have a fixed free cantilever beam. We have a side fixed and a side free. We have a force supply. We have a force supply. We have a force supply. We have a bending. We have a free end. We will consider a bridge and we will consider a bridge and we will consider a fixed and side and fixed. We will apply the force to the middle. We will center of the span and we will apply the center and we will apply the largest deflection. So, in the cantilever case, we will apply the free end to the free end. And then, maximum deflection is not the same as the free end to the maximum deflection. In this case, we will apply the fixed down to the center of the span. We will apply the maximum deflection. Okay. So, we have a voice constant. We have a voice constant of a fixed free beam with a rectangular procession. That is what we have to do. So, we have to use the beam in the length L, width W, thickness T, force we have to apply the F. That is why this material is the modulus of elasticity, the Young's modulus is the EM. We have to apply the force here, and we have to apply the deflection and the bending. Now, the bend angle is equal to the bend angle theta is equal to fl divided by 2ei. fl divided by 2ei. Now, i is inertia. 
സോ നമുക്ക് ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ടന്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈ ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ടന്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എഫ് എൽ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇ ഐ എന്ന് എഴുതാം എഫ് എൽ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇ ഐ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എക്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് എക്സിന് പകരം ഈ ഇത്രയും വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എഫ് എഫ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നു നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഈ രീതിയിൽ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഇതിനകത്ത് ഇനർഷ്യ ഐക്ക് പകരം നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ കേസിൽ ഐയുടെ വാല്യൂ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ സി ഇക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ക്യൂബ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ആ വാല്യൂ ഇതിനകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ സ്റ്റിഫ്നസ് കെ ഇ സി ഇക്വൽ ടു ഇ ഇൻ ടു ഡബ്ല്യു ടി ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എൽ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ എന്താണ് സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഹൈലി സ്ട്രോങ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ തിക്നസ് തിക്നസ്സിന് മാറ്റം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വേരി ചെയ്യും സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വളരെ എന്താ വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കും അതേപോലെ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത് അതാ നോക്ക് സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് ഇൻവേസ്ലി പ്രൊഫഷണൽ ടു എൽ ക്യൂബാണ് അന്നേരം ലെങ്ത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കുറയുകയും ചെയ്യും സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കുറയുകയും ചെയ്യും സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു വിട്ട് സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിട്ടിന് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് So that's all about uh, spring constant of a candy liver beam. I hope all of you understand this topic. So thank you all.